euh, tu voulais revenir, Denis, sur le passage de Willis Ran aux Grandes Gueules. Oui, bah alors, deuxième passage de Willis Ran aux Grandes Gueules. Il est, il est habitué, il risque de devenir un chroniqueur habituel. Mais euh, d'ailleurs, c'est en lien avec le sujet précédent. Euh, on va écouter un petit passage de cette, cette émission des Grandes Gueules. Mais il a parlé des éoliennes, le, le, le président de la, de la Fédération nationale des chasseurs, en n'en disant pas grand bien. Euh, D'abord parce que dans le Pas-de-Calais, principe, ils en ont quand même beaucoup, beaucoup mmh, trop. Mmh. Il, tout le monde s'en plaint. Euh, voilà, on va écouter le, le, le passage des grandes gueules. Archi contre, il a raison, Berne, c'est un scandale ce truc. C'est un scandale. D'abord, dans, dans tous les domaines, il, il me fait marrer le mec qui effectivement dit que ça ne fait pas de bruit. Il faut juste vivre à côté d'une éolienne. Il hein. faut juste aller juste en dessous quand, quand elle tourne. Évidemment, quand elle est arrêtée, c'est T'en as chez toi dans le Nord Bien sûr, on en a plein. Dans le le Pas-de-Calais, maintenant, tu peux quasiment région. le traverser sans jamais perdre de vue une éolienne. Ah oui. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est 6% de la production énergétique française. Voilà. C'est d'une nuisance incroyable. On ne sait pas ce qu'on va faire avec ces blocs de béton. Les, elles sont fabriquées, les palmes, avec, avec des matières qui ne sont même pas recyclables. Donc faut, arrêtons de nous prendre pour des cons. C'est beaucoup, beaucoup de nuisances sonores. Une nuisance visuelle. Enfin, regardez, 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 les, regardez le, le tableau, la campagne. Là-dessus, Bernard a raison. On est en train de défigurer complètement nos paysages. Ça fait un boucan pas possible. Ça met un stress pas possible aux gens. Combien, vous avez vu l'association des agriculteurs éleveurs qui s'est créée Là où les vaches veulent plus donner de lait, on trouve des, toits, des tas d'oiseaux morts sous ces palmes. Il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus de compagnie de perdrix, ah il n'y a plus de compagnie de faisans. Tous les... Non mais les animaux, mais c est, c est, ce, ce frottement dans l'air est très fort et ça met énormément d'ondes et ça joue sur toutes les, tous les êtres vivants, c'est indéniable. Et en plus, c'est double hypocrisie. Ça coûte un fric de malade aux Français pour un résultat qui est médiocre et en plus... alors pas me faire des copains dans la question, mais c'est pas grave. C'est quasiment un milieu mafieux. mafieux. Voilà. On arrive, on voit les verres voir les mers, on a du pognon, on ne sait pas d'où ça sort. Des... Alors, on donne des locations, et quand ça se passe pas bien, et moi je le dis parce que je l'ai vécu, parce que quand on est président de fédération, on n'est pas tellement pour les éoliennes, et vous vous retrouvez un moment dans un bistrot avec un mec qui me dit, ah, voilà l'enveloppe, monsieur. On me l'a fait à moi, ah bon c'est pas d'entendre dire. Vous voulez t'acheter Voilà, on me l'a fait. <rire> T'as regardé au moins Dans combien il y avait trop de Saint-Omer. J'ai pas ouvert l'enveloppe, mais je sais très bien qui me l'a donné, je sais très bien l'entreprise qui me l'a donné, qui voulait me la donner. Ah oui. Et je l'ai rejeté. C'est ça. Donc en fait, on a acheté l'élu local pour qu'il donne l'autorisation bien tu, sûr. Tu, tu donnes l'autorisation bon, d'importation. C'est ça le là, qu'est-ce qui manque Tu vois un petit pot de jambe, un machin Tout s'arrange avec l'éolienne. C'est formidable, il y a plein de pognon, mais le résultat. C'est médiocre. Voilà, donc vous voyez qu'il est remonté. Il est lance, lance d'ailleurs même une bombe. Euh, et on lui a proposé de l'argent dans une enveloppe pour qu'il accepte l'implantation d'éoliennes, ou qu'il y soit favorable, mmh. ou qu'il ne s'y oppose pas. Euh, il utilise le terme, l'expression de, 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 de monde ou de système mafieux. C'est quelque chose qui avait déjà été relevé par un invité du, de un de nos invités du printemps de l'année dernière, Fabien Bouglet, qui a écrit un livre extrêmement intéressant à ce sujet et qui parle lui aussi de manière étayée de systèmes mafieux pour l'implantation de, de ces éoliennes. On assiste actuellement à une offensive de la part de la ministre de l'écologie, Madame Pompili. On la voit sur tous les plateaux télé, elle tweet, on, on voit quelques-uns de ses tweets. L'éolien, c'est la solution miracle à tout. Euh, pour faire baisser notre bilan carbone, pour... Enfin, pour soigner le Covid mmh. et, et interdire la fin dans le monde, apparemment. Mmh. Euh, mais euh, voilà, le problème, c'est que euh, de plus en plus de Français se rendent compte que, un, c'est laid, mmh. que, deux, bah, voilà, il faut quand même être lucide, ça n'apporte que peu de choses, c'est éminemment intermittent, euh, que c'est extrêmement polluant, en définitive, euh, avec le béton dans le sol, les pales qui sont difficilement recyclables. Euh, un sondage vient de sortir euh, dans Ouest France, on le voit actuellement à l'écran, c'est clair, net et précis, largement plus de 80% des, des Français sont opposés à l'installation d'éoliennes chez eux ou à proximité de chez eux. À tel point que Barbara Pompili s'en rend compte et qu'elle a envoyé une lettre cadre à tous les préfets de, de France pour leur dire, pour leur donner l'ordre de cartographier les zones où pourraient être implantées des éoliennes. Puisque euh, les, les terrains privés, il euh, y a de plus en plus de mal pour, pour en installer. Donc c'est quand même assez, assez euh, gênant cette affaire-là. On n'est plus du tout dans quelque chose qui est lié à la concertation, euh, qui est de l'ordre de la concertation. On est dans l'imposition, mais euh, elle n'a pas oublié le, le parti d'où elle vient, cette dame. Elle vient des Verts. Et très franchement, quand on voit ce qui se passe dans les villes administrées par les Verts, on sait que ce ne sont pas des démocrates.